Ukraine is a country in Europe. It exists next to another country called Russia. Russia is a bigger country. Russia is a powerful country. Russia decided to invade a smaller country called Ukraine. So basically that's wrong. It is time for us to do what we have been doing and that time is every day. Every day it is time for us to agree this whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border. You haven't been to the border. I, and I haven't been to Europe. And I, I mean, I don't think you guys. And my All pronouns right. are she, her, and hers. She, her, and hers. She would look down at me and Kamala, what do you want? What do you want? And I looked back up at her and I said, freedom. <laughs> <laughs> You're going to literally see the craters on the moon with your oh, own eyes. Oh, my goodness. With your own eyes, I'm telling you. We must together work together to see where we are, where we are headed, but also see it as a moment, yes, to together. It is the perspective of, of a woman who grew up a, a, a black child in America, who was also a prosecutor, who also has a mother who arrived here at the age of 19 from India, who also, you know, likes hip hop. <laughs> like, what do you want to know? Well, I wanna give you <laughs> what I want to know is how in the hell did she become vice president? You know, I guess maybe Biden wanted to pick a woman, a woman. Have you got giggles? I'm sorry. I Sometimes I just get carried away in my own little world because it's a hell of a lot better in the world I'm living in. Anyway, how in the hell did she become vice president, the second most powerful position behind a frail, senile old man? I mean, can you imagine Kamala Harris carrying around that, what is it, the codes for a nuclear war? or going into a conference with Putin and Xi. Oh man, it's just incredible. And you wonder why the world's in such a shithole state. And by the way, in Canada, we got free, oh, Trudeau? Trudeau is a prize of a, a dumb boy, dumb boy. I don't know, it's crazy. Good afternoon, ladies and gentlemen across our beautiful country of Canada. Our friends south of the border in the United States of America, across the pond in Europe, Portugal, Africa, Middle East, Asia, back to Central America, South America, New Zealand, Australia, China, and Russia. Welcome back, your favorite angry Canadian, on the fifth day of March, 2022. And let's get on with this crazy world we're living in. clashes in Ukraine's capital, Kiev. What we saw here today was a revolution. I'm an outsider to this situation, but I would like to jump into the action. In recent days, Kiev has turned into a full-scale war zone. События, которые проходили в тот период, сначала акции проходили мирно, замечены нами радикалы, которые относились к правым партиям, неофашистским организациям. Дело в том, чтобы посеять хаос. Создавалось такое впечатление, что в посольстве Соединенных Штатов существует штаб, который управляет этим процессом. Байденом, вице-президентом. Но дело в том, что господин Байден говорил одно, а в Украине делали другое. Questions of credibility are being raised after a private chat between two top U.S. diplomats was leaked online. So you had this remarkable phone call where you have these two senior officials of the U.S. government apparently talking about a coup or how they were planning to restructure the government of Ukraine. Scenario захвата власти государственного переворота. We saw in the 1980s, the Central Intelligence Agency had been largely discredited because of scandals that had been exposed in the 1970s. They still want to get rid of certain governments. They wanted regime change in Syria, for instance, regime change in Iran. And they have a lot of allies now inside the news media, inside the government. And that means that they can do a lot to control the narrative. And it works with the American people. 
NATO has expanded into 13 countries. Почему мы так остро реагируем на на расширение нас? Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны лидера НАТО, как США, и там легко появляется, может появиться все что угодно. Система противоракетной обороны и новые базы, и если потребуется и новые ударные комплексы. А нам что делать? The United States is imposing new sanctions in key sectors of the Russian economy. After the third wave of sanctions hit Russia, the tensions between the two countries skyrocketed. So the question presents itself. Are we truly witnessing the beginning of Cold War 2.0? In this video, I'm just going to make you feel all warm and fuzzy about the shithole that is coming at us. We're going to be falling into it up to our necks, not because we did anything, but maybe because we didn't do enough. We allowed our governments to be infiltrated with sludge, you know, sludge from the pond, from the... Uh, 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 it, it's just sludge, dirty, dirty sludge. It doesn't matter if it's in the U.S., it's in Canada, Australia. There's people in there who should never be near the control of anything, even their own lives. Put them into a friggin' home, lock them away, because they're useless. You know, ordinary people around the world are going to be paying an incredible price for all this crap that's happening on so many fronts. Now, of course, you know that the price of natural gas in Europe went up tenfold now. Ooh, who's that going to impact? Man, I tell you, you know, Klaus Schwab will probably feel the... <laughs> Stupid me. The people that are already hurting. But they're not hurting enough. They're going to have to hurt on the food insecurity. My friends, welcome. The effects of cutting off a third of the world's grains from the Black Sea region are already being felt around the world. We knew this was going to happen quickly at this point, but already there are animal feed producers in South Korea who are declaring force majeure. In other words, we know we had sold you this food for your animals, but we can't give it to you now, even though you're depending on it, uh, because we can't get the corn that we had bought from Ukraine and from that Black Sea region. So I want to talk a little bit about that and what it means, as well as explore the fact that yesterday the EU agriculture ministers convened an emergency crisis meeting to talk about the fact that the war in Ukraine, quote, w could disrupt food production in Europe, not just raw material or fertilizer prices. In fact, France already wants to activate the EU's food crisis mechanism. So you know all those images we used to see about places in the world where people were starving and needed help and we in the West could help them? Who the hell is going to help us in the West? You know, the young mothers with kids. Maybe the husband is working but not making enough money because the friggin' rent's gone high. The transportation can't afford it. And now food. You know, who's going to help them? The government? Think about that for a minute. And then these idiots, well, maybe they're not idiots who started the war. Maybe they're working on a different plan, a different timetable. I keep coming back to connect the dots because I think a lot of what is happening now is connected to the World Economic Forum. Oh, yeah, there he goes off in another conspiracy rant. But to the World Economic Forum getting people out of cars, getting people not to eat, foods that we've been used to, getting apartments and houses smaller. 2030, you're going to own nothing. You're going to be happy in the great reset of Klaus Schwab. I want to talk about that and what it means. There's a mechanism that they have put into place after their farm to fork agenda, which I covered back in 2020. I described that as a total takeover of food, where they set aside a lot of land and said, you have to keep this fallow. You can't farm all of your land anymore. 
And uh, you know, this report you can still find, IceAgeFarmer.com, Farm to Fork. But uh, we'll talk about the contingency plan, and the, it really doesn't give you any details. I've actually written to the committee and asked them for concrete steps. Is this food rationing? Is it price controls? Is it re uh, relaxing some of those restrictions on how much land they're not allowed to farm, uh, which is what some of the um, uh, major ag companies and commodities companies in the EU are advocating for. You can see here, the European Union should let farmers cultivate their fallow land so that we don't, in order to replace millions of tons of Ukrainian wheat that we're now not getting, according to agricultural group in vivo. So let's talk about this because things are moving very quickly now, and I expect that to continue and frankly to accelerate uh, in the days ahead. From agrisensus.com, feed producers based in South Korea could be forced into declaring force majeure on some of their contracts in the coming weeks as the loss of corn exports from the Ukrainian ports leaves a hard-to-fill gap in prompt supply. Prompt supply meaning what we need right now just to continue operating. Ukrainian ports stopped their operations and prices jumped after this invasion, with some data suggesting that about 300,000 metric tons of corn bound for South Korea was trapped. It's not getting where it's supposed to go. The problem lies in this prompt arriving corn, where the loss of pre-booked black sea supply is it's, it will be hard to replace on short notice. Indeed, where you, where am I supposed to get 300,000 metric tons of corn within the next few weeks? You, you just can't do that. Right? These things are all booked far in advance. You know, let's leave it there. German farmers as well say, quote, the German Farmers Association fears turbulence on the agricultural markets, to say the least, as a result of the war. Nitrogen fertilizer is already exorbitantly expensive and scarce, right? It's pricey if you can get it. Uh, and this situation could now even uh, get worse according to the German Farmers Association. The Ministry of Agriculture explained that it cannot be ruled out that a possible interruption to exports from the region could cause further uncertainties and further price fluctuations. Uh, this has already been a problem because of the price of natural gas going through the roof, which is why they started shutting down their fertilizer uh, plants over the last six months now. That's why fertilizer is scarce. That and the fact that China stopped exporting over a year ago now, and now Russia, of course, is not going to export not that the EU would want it. They'd probably virtue signal and throw it down the drain with the vodka. All right, so what does it mean when the EU's Agricultural Commission says we have, are going to pull the trigger on our crisis plans? Oh, 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 Mr. Carter, I got the answer. It means that we're all going to be screwed. The prices are going to go way up. Of course, you know that the wealthy will continue to live normal. I mean, shit, we went through two years of pandemic where the wealthy increased their wealth tremendously. More people lost their businesses and went into poverty. But you know, that's just how it is. And the same thing is going to happen with food. You know, the wealthy, like I said, they're going to have the filet mignon and lobsters flown in on their jets from wherever because, you know, they're not going to give up their jets. And you and I, well, we got cricket season coming, so there'll be fresh crickets in the store or fresh fake meat in the store. All these, oh, oh, mealworms, mealworms, crunchy, tasty. They're like nuts, apparently, I hear. It's crazy world, man, and it's like I said, it's going to impact every single part of our lives going forward now. They know they can get people under control. They know they can tell you to, oh, stay indoors, don't go out, put on a mask, shut up. You know, they can tell people to do whatever, and the vast majority will comply. The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, obviously Vladimir Putin vastly underestimated the resilience and the resolve of the Ukrainian people, but he also... <laughs>
but he also underestimated the resolve and unity of countries standing together to uphold the rule of law, to uphold the international order that has caused unprecedented peace and stability through the past 75 plus years and delivered uh, prosperity and growth for all of our countries. We will continue to demonstrate that someone like Vladimir Putin, who breaks the rules-based order, does not get to profit from uh, the economic benefits that come from it. And this is what's wrong. You know, Camilla Harris doesn't know half the time what's going on. Neither does Justin Trudeau. So he's either lying about all the peace and prosperity, or he's stupid and doesn't know his ass from a hole in the ground. Okay, this segment might be hard to follow. It's uh, in Russian. You can read the writing, but it contains uh, information about what happened in Europe, not 75 years ago, but a lot uh, sooner. What, 20 years ago, when there was a war, where there were cluster bombs used by NATO? На предстоящей неделе мир отметит 20-летие варварских бомбардировок Югославии. До конца прошлого века на Балканах размещалась крупная и процветающая европейская держава – Югославия, сильнейшая армия и особым укладом жизни. Однако межнациональные конфликты, раздутые не без помощи США и НАТО, развалили страну. Вдобавок американцы еще стали бомбить некогда столицу Югославии – Белград. При авиаударах американцы использовали кассетные бомбы и бомбы с низкообогащенным ураном. В итоге 1700 погибших, примерно столько же до сих пор пропавших без вести. Полтора миллиона беженцев, сотни предприятий и мостов разрушены. Экономика после этого осталась в руинах. Позже экс-прокурор Международного трибунала ООН по бывшей Югославии, гражданка Швейцарии Карла Дель Понте писала... Мне и моим сотрудникам стало ясно, что НАТО либо утаивает важную информацию по выбору целей и другим принятым решениям от трибунала, либо этой информацией располагают лишь те государства-члены НАТО, правительства которых не собираются делиться ею. Нам не давали доступа к документам. Кроме того, я обнаружила, что дошла до границ политической вселенной, в которой было позволено действовать трибуналу. Все мои советники сошлись в одном мнении. Расследование против НАТО невозможно. История с Югославией доказывает одну простую вещь. Если Америка чувствует свою безнаказанность, она будет бомбить. Бомбить, разрушать подрывать изнутри, размещать войска и ракеты, рвать договоры и вводить санкции. Даже после того, что США натворили в Югославии, Путин, встав у руля России в 21 веке, был готов начать с чистого листа и делал попытки построить отношения с Западом, предложив общую Европу от Лиссабона до Владивостока. Запад ответил «нет». А Америка продолжила разрушать государство и угрожать всем. Сейчас, когда Россия сильнее, у Америки меньше возможности творить беспредел. И сегодня агрессия против Югославии, если бы страна сохранилась до сих пор, была бы уже невозможна. Но сложилось так, как сложилось. И нам остается лишь помнить об уроках прошлого. Из Белграда наш спецкор Александр Рогаткин. Ну, вот это называется боевым братством серб, да. сербов и русских. Так вот. Самый известный в Сербии доброволец из России и самый известный в России полковник сербской противовоздушной обороны встречаются в Белградском музее авиации. Здесь экспонаты, которые одного бомбили. Например, казарму нашу, они бомбили раз в 50. Не знаю, для чего они это делали, что или они сумасшедшие. Или... А другой их сбивал. Поэтому музейные образцы не в самом лучшем виде. А можно понять, куда попала ракета? Где а, ракета? Ракета. Э, одно крыло, но левое крыло отсекло, и он почему-то падает. 
части ночного ястреба невидимки с кабиной и креслом пилота теперь демонстрируется всем желающим. Электронная начинка секретного самолета куда-то пропала, как предполагают американцы, оказалась в России. Сбитый летчик Дэл Зелка был спасен. И спустя 10 лет приезжал на встречу с полковником Золтаном Дани. Я спросил его, зачем ты бомбил мою страну? А он сказал, я думал, что мы вам свободу несем. Но когда он увидел все на самом деле, он понял, что его просто использовали. Самолет невидимку, который успел сбросить на Белград две бомбы, в небе разглядел старый советский ракетный комплекс С-125 Нева, разработанный еще в конце 50-х годов. Только одна хватила, одна была достаточно. Невидимый ночной ястреб был прекрасно виден на экране радара в метровом диапазоне. Мы не знали, что он F-117. Для нас был он такой цель, как другой цель. И когда он был в маркере Фи-1, Фи-2, и он был тоже в зоне поражения, я только дал команду «пуск». Офицер наведения нажал кнопку «пуск», две ракеты пошли, но только одна Погодила, да. Когда после первых бомбардировок военных целей сербы отказались выполнить ультиматум НАТО, начались обстрелы гражданских объектов. Бомбы полетели в больницы, родильные дома и телецентры. Здесь почти все осталось так, как и в ту самую ночь, 20 лет назад. В этом помещении дикторы записывали звук. Видите, на стенах сохранились шумопоглощающие панели. А за этими столами, покрытыми слоем пыли, работали журналисты. Там дальше были монтажные, в которых режиссеры готовили выпуск утреннего эфира. Теперь здесь пустота. Несколько крылатых ракет показали всему миру, что такое свобода слова по-натовски. Вот вход в кабинет брата. Этой комнаты сейчас больше нет. Мирослав Медич работал в Белградском телецентре режиссером монтажа. Но была не его смена, а брата. Говорит, что ни от брата, ни от его коллеги ничего не осталось. Даже ДНК не с чего было взять. У моего брата и у его коллеги нет могилы. Мы приходим сюда как на кладбище, чтобы положить цветы, поставить свечку. Я знаю, души невинно погибших до сих пор здесь и ждут, чтобы правда восторжествовала. Мы как православные можем их простить, но забыть, как они поступили с нами, никогда не сможем. А когда натовская авиация стала бомбить белградские мосты, жители города вышли на их защиту, показав всему миру, что бомбы летят в мирных граждан. Люди выходили и на этот мост, и на другие. С правой стороны находится старый железнодорожный мост зеленый. Вот тоже люди его как бы выходили, берег. Постоянно находились люди, как живой, живой щит. Бывший доброволец, а теперь сербский водитель-дальнобойщик, колесящий по всей Европе, вспоминает весну 99 -го года. Было ужасно, когда тебя разбомят больницу, когда тебя разбомят э, поезд, полностью гражданский. Все они там говорят, что нет, там военных привезли. Нет. С начала 90-х от Югославии по очереди отрывали Хорватию, Словению и Боснию. НАТОвская авиация уже тогда стала помогать боснийцам-мусульманам и в 95-м году наносить первые удары по позициям сербов и их городам. Мы хотели посмотреть, какая будет реакция. И, в общем-то, это было, стало прологом 99-го года, когда это уже были массированные бомбардировки вот, фактически от европейской страны. Они стараются приезжать в Боснийский Вышеград каждый год. Здесь воевал второй добровольческий отряд. Русские держали оборону на горе Заглавок. Стратегическое место. На этой горе до сих пор можно найти следы тех ожесточенных сражений. Вот, например, отработанный контейнер от гранатомета. А вокруг можно увидеть таблички, предупреждающие о минах. На Заглавке русские добровольцы понесли самые тяжелые потери. Из этих гранатометов соорудили крест на месте гибели Константина Богословского, молодого парня, погибшего далеко от родины. Первая русская кровь за Сербию пролилась еще в 19 веке, когда сюда на помощь восставшим против Османской империи братушкам приехали воевать несколько тысяч русских офицеров. К сожалению, восстание потерпело поражение и почти половина добровольцев навсегда остались лежать в сербской земле. В деревеньке Горный Адроваться на месте гибели полковника Николая Раевского 
На деньги, завещанные его матерью, в начале прошлого века построили храм Святой Троицы. Считается, что именно Николай Раевский стал прототипом Вронского из романа Анна Каренина. Здесь убили Раевского. Сердце полковника осталось в Сербии, а тело увезла на родину его мать. Имена почти 40 добровольцев теперь на памятной доске Свято-Троицкого храма подворье Русской Православной Церкви в Белграде. Стены здесь тоже хранят следы натовских бомбардировок. Храм в нескольких метрах от разрушенного телецентра. Александр Рогаткин, Валентин Руткевич и Константин Пиунов. Специально для вести недели из Сербии.